हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द कॉमर्स एस्पायरेंस तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो अभी टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सी ए पी एम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये जो है आई पी ओ सिक्स का यूनिट नंबर ट्वेल्व है ओके चैप्टर सिक्स का आई सिक्स का यूनिट नंबर ट्वेल्व या फिर चैप्टर नंबर ट्वेल्व है जिसमें ये सी ए पी एम एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट के कारण मुझे ये वीडियो आ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये टॉपिक मुझे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार के एग्ज़ाम के लिए तो इसके ऊपर एक वीडियो तो बनाना बनता ही है तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो सही टाइम पे मिलती रहे तो चलिए अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं द अप्रोच टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ बेस्ड ऑन सी ए पी एम देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इक्विटी कैपिटल जो है उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए राइट right? इसको डिटरमाइन करने के लिए एक मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है एक फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल राइट आपको समझ में आया सी पी एम क्या है सी पी एम एक तरह का मॉडल है एक तरह का फार्मूला है जिसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिटरमाइन करते हैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा इन दिस मॉडल कहा जा रहा है कि इस मॉडल में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मान लीजिए डिमांड और सप्लाई जो है वो सेम है मतलब जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी ही अगर आप, आपकी सप्लाई है तो वो इक्वली वीडियम कहलाएगी जब डिमांड या सप्लाई अनइवन होगी मतलब जितना डिमांड होगा उससे ज़्यादा अगर सप्लाई हो जाए या फिर जितना सप्लाई है उससे ज़्यादा उससे कम अगर डिमांड हो जाए तो इस चीज़ में जो है डिस इक्वली जो है मार्केट में क्रिएट हो जाती है लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इक्वली वीडियम मतलब जब डिमांड और सप्लाई सेम होता है डिमांड डिमांड और सप्लाई का जो टर्म जो बात है वो इकोनॉमिक्स में आती है बट सी ए पी में इक्वली वीडियम की बात हो रही है तो मैंने इसको समझाने के लिए आपको बस इसका एग्जाम्पल दिया है ठीक है तो यहाँ पर एक इक्वली वीडियम एग्जिस्ट करता है दो चीजों के बीच में क्या तो पहला है एसेट्स का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है किसी एसेट के ऊपर मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए वो जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो प्लस उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है अगर आप एसेट को एक्वायर कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क भी होते हैं जैसे कि जो भी आपने एसेट रिक्वायर किया मान लीजिए वो बंद करना अगर वो काम करना बंद कर दे लाइक आपने कोई मशीनरी खरीदी वो आपके लिए एक एसेट है कैपिटल कैपिटल एक एसेट है जिसे आप कैपिटल के जरिए खरीदते हैं ना तो क्या होता है ना कि मशीन जो है कभी कभी काम करना बंद कर देती है तो उसके साथ रिस्क होता है ना कि इसके साथ इसमें मेंटेनेंस करने की जरूरत है या फिर बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं तो ये जो है इक्विलिब्रियम इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है इन्हीं 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 दो चीज़ों के ऊपर एक इक्विलिब्रियम होता है कि जितना रिस्क होगा जितना रिस्क होगा आपका उसका रिटर्न उतना ही होगा अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है ठीक है तो ये इक्विलिब्रियम का केस है डिस में क्या होगा आपका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा और रिटर्न कम हो जाएगा या रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा रिस्क कम हो जाएगा ये होगा डिस इक्विलिब्रियम है पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है जो कि एग्जिस्ट करती है सी मॉडल में दो चीज़ों के बीच में एक है एसेट की रिक्वायर्ड रिटर्न और दूसरे है दूसरा है उस एसेट के साथ जो जो एसोसिएटेड रिस्क है वो देखिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए सी को एक्सप्रेस करने के लिए एक फार्मूला का निर्माण किया गया है जो आप देख पा रहे हैं आर आई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बी आई ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ देखिए ये जो छोटे छोटे जो नीचे में लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें हैं वेयर आर आई जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं आर आई जो है ये क्या डिनोट करता है आर आई डिनोट करता है इक्वली बीरियम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट आई जो एसेट है उसे आई के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आर जो है आर आई जो है ये टोटल मिल करके ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इक्वली बीरियम जो एक्सपेक्टेड इक्वली बीरियम जो रिटर्न है एसेट का वह यह दर्शाता है उसके बाद देखिए उसके बाद है आर एफ आर एफ का अर्थ मतलब क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिस्क फ्री एसेट यूजुअली द ईल्ड ऑन से थ्री सिक्सटी फाइव डेज गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटी आर एफ का मतलब होता है जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है ऑन सिक्योरिटी ऑन फ्री एसेट्स फ्री एसेट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो है थ्री सिक्सटी फाइव डेज की जो गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटी होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है आर एम का अर्थ क्या है आर एम इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रिस्की एसेट्स वो सारे रिस्की एसेट्स का एक मार्केट पोर्टफोलियो के ऊपर जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है ये वो होता है आर एम और बी बीटा आई बीटा आई जो है ये कवेरियंस आर वन कॉमा आर एम और डैश सिगमा सिगमा स्क्वायर ब्रैकेट में आर एम उसके बाद क्लोज ये चीज़ें हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा ठीक है
आ, लेकिन उसके साथ अगर ये सब चीज़ें आप लिखेंगे तो उसके साथ है आर एफ या फिर आर एम बी आई बीटा आई की जो आ, का क्या मतलब है अगर ये भी आप बता देते हैं तो वो भी आ, काफ़ी अच्छा होगा ठीक है उसके बाद देखते हैं द सी ए पी एम एश्योर द टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ एन एसेट्स रिटर्न कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टू सोर्सेज ठीक है सी ए पी एम जो है ये एश्योर करता है कि जो टोटल वेरिएबिलिटी है किसी भी एसेट की उसका जो रिटर्न है उसको हम दो तरीके दो सोर्सेज में बांट सकते हैं ठीक है एट्रीब्यूट मतलब एक तरह से फीचर्स हो गए उसके है ना उसके साथ जो जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं फीचर्स एक तरह से तो दो दो चीज़ों में बांट सकते हैं पहला क्या है मार्केट वाइड इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट एसेट टू सम एक्सटेंट मार्केट वाइड ठीक है पूरे मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अफेक्ट कर रही हैं एसेट को कुछ हद तक सच एज द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी किसी स्टेट की इकोनॉमी कैसी है उसका मार्केट कैसा है ये इन्फ्लुएंस करता है एसेट को ठीक है डेफिनेटली एसेट को ये इन्फ्लुएंस करता है अदर रिस्क दैट आर स्पेसिफिक टू अ गिवन फॉर्म और भी उसके अलावा जो बहुत सारी रिस्क होती हैं जो कि किसी स्पेसिफिक फर्म को दी जाती हैं सच एज स्ट्राइक मान लीजिए कि जो लोग हैं उस कंपनी में काम करने वाले जहाँ जहाँ के एसेट की बात हो रही है वो लोग स्ट्राइक पे चले गए राइट या फिर मान लीजिए जो एविएशन सेक्टर है इंडिया का एविएशन सेक्टर का जो एसेट्स है ठीक है वहाँ मान लीजिए उसके बारे में बात हो रही है वहाँ के लोग जो है स्ट्राइक पर चले गए हैं तो क्या है जो उसका एसेट्स है उस पर नुकसान पहुँचेगा एसेट्स की वैल्यू गिर जाएगी है ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं द फॉर्मर टाइप ऑफ रिस्क इज़ यूजली टर्म्ड सिस्टमेटिक और नॉन डाइवर्सिबल नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क द लेटर रिस्क इज कॉल्ड अनसिस्टमेटिक एंड डाइवर्सिफाइबल रिस्क द अनसिस्टमेटिक रिस्क इज लार्जली इ रिलेवेंट टू द हाईली डाइवर्सिफाइड होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज देखिए जो अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो इ रिलेवेंट होता है किसके लिए जो डाइवर्सिफाइड होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज है मतलब ऐसा 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 सिक्योरिटी का होल्डर जिसने सिर्फ एक ही शेयर शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखी है बल्कि बहुत सारी चीज़ों में करके रखी है तो क्या है कि उसे ज़्यादा उसके लिए इरेलीवेंट है ये चीज़ क्यों क्योंकि उसे रिस्क फील नहीं होगा क्योंकि अगर उसे कहीं पे नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर उसे फ़ायदा भी हो रहा है ठीक है तो ये कहा जा रहा है कि जो भी अन, अन, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वह इरेलीवेंट होता है एक उस आदमी के लिए जिसमें जिसका जो जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सीफाइड है वो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट उसने करके रखे हुए हैं बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सच डिस्टर्बेंस कैंसल आउट इन द पोर्टफोलियो देखिए वही बात कही जा रही है कि जो जो भी डिस्टर्बेंस हैं वो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा उसके पोर्टफोलियो में मान लीजिए मैंने दो कंपनी में अपने शेयर खरीद के रखे हुए हैं एक मेरा है फ्लिपकार्ट और दूसरा अमेजन मान लीजिए फ्लिपकार्ट में मेरा मुझे लॉस हो जाता है तो अमेजन में हो सकता है मुझे फ़ायदा हो जाए तो यहाँ जो लॉस हुआ है उसकी मैं भरपाई कर सकता हूँ अमेजन के फ़ायदे के साथ राइट तो क्या हो रहा है कि जो मेरा लॉस है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो रिस्क होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है और ऐसे आदमी के लिए वो रिस्क ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता अगर वो आदमी डाइवर्सिफाइड होल्डर है डाइवर्सिफाइड होल्डर है डाइवर्सिफाइड मतलब अपनी चीज़ें अपनी जो इंटरेस्ट है उसको उसने डाइवर्सी डाइवर्स करके रखा हुआ है राइट ऑन द अदर हैंड नो मैटर हाउ वेल डाइवर्सिफाइड अ स्टॉक पोर्टफोलियो इज ठीक है दूसरी तरफ बात कही जा रही है कि किसी भी तरह का कोई भी मैटर नो मैटर हाउ वेल डाइवर्सिफाइड नो मैटर चाहे वो कितनी भी कितना ही डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो क्यों ना हो सिस्टमेटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड वहाँ अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात हो रही थी है ना अनसिस्टमेटिक मतलब जिसका कोई सिस्टम नहीं है मतलब अचानक से कोई रिस्क अगर आपके पास आ गया कोई लॉस अगर आपको हो जाता है तो वो लेकिन सिस्टमेटिक मतलब मान लीजिए कंपनी सच में बुरा परफॉर्म कर रही है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट कम मिलने वाला है बुरा अगर परफॉर्म करेगी साल दर साल अगर बुरा परफॉर्म कर रही है तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कंपनी बंद होने वाली होगी तो ये सिस्टमेटिक वे में हो रहा है ना अचानक से कुछ नहीं हो रहा है राइट right. तो ये जो सिस्टमेटिक वे में हो जा रहा है इसको कहा जा रहा है कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है इसको एलिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते आप अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं ताकि जो इस तरह के रिस्क हैं वो ना रहे है ना हैंड्स द इन्वेस्टर शुड भी कंपनसेटेड फॉर वेरिंग दिस रिस्क लेकिन जो इन्वेस्टर है बात कही जा रही है कि जो इन्वेस्टर जैसे मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं और उस कंपनी का जो एक सिस्टमेटिक रिस्क उसके साथ बना हुआ है मतलब वो कंपनी जो है लगातार बुरा परफॉर्म कर रही है तो मुझे जो है मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए उस कंपनी के माध्यम से मान लीजिए फ्लिपकार्ट में मेरे शेयर हैं कंपनी फ्लिपकार्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसके शेयर लगातार गिर रहे हैं तो चूँकि मैंने मैंने फ्लिपकार्ट में अपने पैसे लगाए हुए हैं तो जो फ्लिपकार्ट है वो मुझे कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी फॉर बेयरिंग दैट रिस्क वो रिस्क जो मैं बेयर कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी कौन तो फ्लिपकार्ट राइट right? ये मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ लेकिन ये वाइड लेवल पे ये बहुत बड़ा है ये कंट्रीज़ की बात हो रही है ये जो कंट्रीज़
उसे रिवॉर्ड किया जाएगा विथ अ रिस्क प्रीमियम बाई अ रिस्क प्रीमियम रिस्क प्रीमियम दे करके उसे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा मतलब उसे कुछ हद तक बचाने की कोशिश की जाएगी सिस्टमेटिक कंपोनेंट लेकिन होना चाहिए दिस डज नॉट मीन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट द टोटल रिस्क जो टोटल